我家的仓库里有很多稀奇古怪的东西，今天就带你们去参观一下。看见这个扫把了没？它可不是普通的扫把，你以为它是扫地的扫把吗？错，其实它是一辆车。我平时就是开着这辆扫把车出去打怪兽的，是不是很神奇啊？我的天哪，这么神奇吗？看见这个马桶了没？它可不是普通的马桶，它不仅可以拉粑粑。他还能当车开，被老黑最喜欢开着我的马桶车上街巡逻了。看见这条鲨鱼了没？你以为它就是普通的鲨鱼吗？其实它还是一辆车。我现在就开给你们看看，这鲨鱼怎么跑我头上去了？这到底是我开车，还是鲨鱼开我？啊？看见这个鸭蛋了吗？你们是不是以为它还是一辆车？错，其实它是我的裤子。你们看我的裤子帅不帅？这就是今年最流行的蛋裤，穿上它真是狂拽帅酷牛上天啊！ What? 看见这头野猪了吗？你们肯定以为它是我的宠物吧？其实它是被老黑，被老黑，快叫两声给我听听！你个二货，把我召唤出来干什么？我正在家里睡觉，睡得正香呢，正做梦吃鸡腿呢。小伙伴们，快跑啊！这个汉堡成精了，可别让他抓住了！别跑啊！我被汉堡卡住了，我不会伤害你们的，你们能帮助我吗？我们才不信你肯定是怪兽，我们把你救出来，你肯定就把我们抓走了，我们才不傻呢。我不是怪兽啊，我是德凯奥特曼，很多小朋友都认识我，你们快救救我吧，我真的没骗你们。什么德凯奥特曼，我们听都没听过，你肯定是个汉堡怪兽。小伙伴们，你们认识德凯奥特曼吗？如果他真的是奥特曼，就帮他点亮红色爱心吧。如果是怪兽，就送狗头给他。你看，根本就没人给你送爱心，都是给你送狗头的。你就别骗人了，我们才不是三岁小孩呢，我们已经是五岁小孩了，你根本骗不了我们。你赶快离我们远点，别再跟着我们了。这个人长得好奇怪啊，怎么头上长个大汉堡？你是何方妖怪？是不是贝利亚派来搞破坏的？泽塔是我。我是德凯奥特曼啊，新加入光之国的奥特战士啊！我的头被卡在汉堡里了，你快救救我！你现在这个样子，谁能认出来你是德凯奥特曼啊？万一你是怪兽怎么办？太危险了，我不干！泽塔，你相信我一次啊！你看我的腿，是不是跟德凯奥特曼的腿长得一样？我真的没骗你，好像是长得差不多，好吧。我就相信你一次，跟我走吧，我去找奥特老王来救你。老王啊，你快看看，这个人说自己是德凯奥特曼，头被卡在汉堡里了，你帮帮他吧。怎么这么不小心啊？把头卡在汉堡里的奥特曼，我还是第一次见。我可以帮你解除汉堡，但是我年纪大了，施法很消耗体力。你要把你的爱心能量送给我一部分，帮我恢复体力。说完，奥特之王就盘腿坐下，开始帮德凯奥特曼解除汉堡。太好了，我头上的汉堡终于没了，我太开心了！奥特之王，谢谢你，我要把我的爱心能量全部都给你，你真是太厉害了！小伙伴们，你愿意把你的爱心能量送给奥特之王，帮助他恢复体力吗？赛罗哥哥，你在哪啊？快来救救我！有好多贝利亚在追我啊，好可怕！这是发生了什么事？为什么格丽乔会被这么多贝利亚追着跑？大家快去评论区发送抱抱自己，给可怜的格丽乔姐姐来一个爱的抱抱。原来今天是贝利亚的生日，一群怪兽围成一个圈给贝利亚唱生日歌。祝你生日快乐！祝你生日快乐！哈哈，二比八时代兔爷娃！祝你生日快乐！世界。由于怪兽们唱的实在是太难听了。贝利亚听得直摇头，他觉得自己的生日过得真是太糟糕了。于是，托雷基亚出了一个馊主意：“贝老大，听说格丽乔唱歌很好听，我去把格丽乔抓来给你唱生日歌吧。”此时的格丽乔正在花园里除草，根本没想到危险已经悄悄来临。托雷基亚趁格丽乔没注意，一下就把格丽乔绑了起来。可怜的格丽乔就这样被抓走了。格丽乔，听说你唱歌很好听，今天是本大爷的生日。你赶快给我唱一首生日歌，唱的让我满意，我就放你回家。贝利亚是大帅哥，我好喜欢
。宇宙皇帝着急帅气，天天都想看见你靠近你一点。贝尼亚是万人迷，大家爱你，赛罗爱你，地下爱你，你的一生就是一个神话。格力乔唱的太好听了，贝利亚听得如痴如醉，他反悔了，他没有放走格力乔，他把格力乔关了起来，他想天天都听到格力乔的歌声。贝利亚真是太坏了，大家快发狗头和电摇表情嘲讽他。一只小怪兽不忍心看到格力乔受苦。偷偷的把格力乔放走了，可还是让贝利亚发现了。他一气之下变出了好多分身追赶格力乔，眼看格力乔就要被追上了。此时奥特老王正好骑着自行车经过，发现格力乔处境危险，立马就拦住了贝利亚。奥特老王一招奥特光线就打败了贝利亚的分身，还召唤出一群野猪佩奇吓唬贝利亚。贝利亚吓得撒腿就跑，估计很长时间都不敢招惹格力乔了吧。贝老黑，我徒弟泽塔说，你最近学了一首新歌，要唱给我听。赶快展示一下你的才艺，唱得好听，我就请你吃汉堡。你排一，我排一，赛罗是个小垃圾。你排二，我排二，赛罗是个大光棍。你排三，我排三，赛罗是个公鸭桑。你排九，我排九，赛罗没有女朋友。唱的什么玩意啊？看我不踹烂你的屁股！妈的，妈的，我错了。泽塔，你个半吊子，为什么要说我唱歌好听了，可把我害惨了，屁股都被你师傅踢爆了，赶紧唱首好听的歌补偿我一下，不然我也让你尝尝屁股被打爆的滋味。被老黑吃光吃过的一头肥猪，每天都要吃一百串烤臭豆腐，天天不洗澡就像臭水狗，在罗志福灯下就走你屁股。No. 我就没听过比这还难听的歌，破吉他都给你砸了，以后不准再唱歌。被老黑竟然敢欺负我徒弟，你这胆子也太大了！你是当我不存在吗？吃我一脚！贝利亚一觉醒来，发现自己新买的跑车只剩下四个轮胎了，这到底是谁干的？原来贝利亚最近抓了好几个奥特曼，强迫他们给自己干活。格力乔，你负责给这些牛唱歌，要是唱的难听，就罚你去喂猪。贝利亚是大坏蛋，我不喜欢，只想让你赶快消失，再也不想看见你，快走远一点。贝利亚全身漆黑，黑不溜秋，赛罗送你，地下送你，你的一生就是一个笑话。零分，零分，真是太难听了。现在就去猪圈喂猪去。泽塔，你负责给我的宠物狗唱歌，要是唱的难听，就罚你给我洗车。北老黑，大黑炭，天天爱吃臭豆腐。北老黑，二百五，天天给我洗衣服。北老黑，大屁股，看见你我就想吐。唱的什么破玩意？我的伟大形象都被你唱没了。负一百分，马上去给我洗车去。我的车呢？怎么就剩四个轮胎了？我昨天刚买的新车呀！臭泽塔，你给我出来，看我不打爆你的屁股！小伙伴们，我洗车的技术怎么样？洗着洗着就把车洗没了，就喜欢看被老黑气冒烟的样子，觉得我洗得好，就送个狗头鼓励我一下。八百只怪兽排着队挑战恐怖的水滑梯，滑梯下面站着两只巨型的机械恐龙，如果挑战失败的，就会变成这两只机械恐龙的晚餐。雷德王已经迫不及待地想要开始挑战了。只见他一脚踩了上去，脚底打滑，根本站不稳，一下就摔得鼻青脸肿。好不容易爬起来，试着想冲刺跑下去，没想到又摔倒了。这玉米棒子真是太搞笑了！小伙伴们快发电摇嘲讽他。雷德王干脆放弃了挣扎，就任由自己这么滑下去，像一根玉米一样趴着一动不动，一路摇摇晃晃地滚到了滑梯底部。没想到居然顺利过关了，真有你的！你真的好厉害！第二个挑战的怪兽真奇葩，居然给自己头上装了一台电视机。他选择了左边的极弯滑梯，还没站上滑梯就先摔了一跤，这是吓得腿软了吗？终于走进了滑道，可是头上的电视机太重，重心不稳，一头就栽了下去，飞快地爬了起来，继续往前跑。可是滑梯太滑了，根本就站不稳，还是重重的摔倒了。还好前面比较平稳，怪兽可以一路小跑着往前滑。眼看胜利在望。
他却操作失误，直接跳到了机械恐龙的身上，就这样直接领了盒饭，变成了机械恐龙的晚餐，让我们打出抱抱自己心疼怪兽三秒钟。接下来上场的龙虾怪更奇葩，他的头上居然长了一个鸭蛋，他骑着摩托车毫不犹豫地冲进了极弯滑道，差点直接飞出去。第二个弯道没控制住，还是翻车了，摩托车直接离家出走了，真是太吓人了！小伙伴们千万不要模仿，没办法，为了不被恐龙吃掉，他只能拼命往前跑。还好顺利的过关了，真是太惊险了！你会给龙虾怪点赞吗？最后一个出场的是黑暗赛罗，他骑着一辆红色的炫酷摩托车，直接就冲进了极速滑道。他努力保持着平衡，稳稳的往下滑，轻轻松松就通关了，真是太厉害了！顺利通关的三个二货开心的跳舞庆祝着。后面的怪兽还能这么轻松的过关吗？点个关注，下期继续挑战。谁来救救可怜的奥特曼？贝利亚为了惩罚奥特曼，竟然让他们玩恐怖的水滑梯。滑梯下面还有两只巨型的怪兽，如果挑战失败了，就会变成怪兽的晚餐。格力乔姐姐吓得腿都软了，大家快到评论区打出抱抱自己，触发出这个爱心特效给格力乔姐姐加加油吧。格力乔小心翼翼地走上滑梯，一下就滑倒了。下雨天的滑梯真是太滑了，好不容易站起来，可是脚下一滑又摔倒了。我的天哪，根本控制不住自己的身体，只能随着水流往下滑。真是太危险了，小伙伴们记得千万别模仿，一路跌跌撞撞，终于通过了终点。格力乔真是太棒了，牛掰！现在轮到欧布奥特曼来挑战了，他骑上一辆圆形很拉风的摩托车，晃晃悠悠的开上了滑梯，一路上都小心翼翼的保持着平衡，好几次都差点翻车，终于还是安全的通过了终点。这么厉害的欧布，你会给他点赞吗？下一位轮到泰塔斯奥特曼了。他骑上一辆特技摩托车，毫不犹豫就冲上了滑梯，似乎是很有把握的样子。可是下一秒他就后悔了，由于操作失误，第一个弯道就翻车了。他自己也摔得鼻青脸肿，一路往下滑。旁边的怪兽一直盯着他，他害怕了，一个跳跃想赶快逃离这里，可是这样就犯规了。泰塔斯最终成为了怪兽的晚餐，小伙伴们送个狗头给他，心疼他三秒钟。终于轮到泽塔这个老六出场了，他居然准备骑着一头牛冲下滑梯。真是太奇葩了！他不慌不忙地骑上滑梯，一路顺着水流的惯性稳稳地往下滑，就这样顺利地冲过了终点。泽塔成功了，真不愧是赛罗的徒弟，太牛了！顺利闯关的三人开心地跳起了舞，真是太不容易了。想知道后面闯关的奥特曼能挑战成功吗？点个关注，咱们下期继续挑战。许愿大师雷德王又来了，你们是不是很想我啊？今天又有奥特曼要倒霉了。前几天小迪迦和小赛罗放学回家，看见我竟敢叫我玉米棒子，我今天就让他们第一个倒霉。我许愿，小迪迦和小赛罗变成猪。两个小奥特曼此时正在泳池里练习游泳，正玩得开心。突然一阵烟雾飘起，泳池里出现了两头猪。小赛罗，你怎么变成猪了？小迪迦，你怎么也变成猪了？是谁这么坏呀、啊？怎么把我们两个变成猪了？等下人家不会把我们抓去做成烤乳猪吧？贝老黑昨天抢我的鸡腿吃，我也要让他倒霉。我许愿，贝利亚变成野猪佩奇。这时，贝利亚正在给他的宠物猪洗澡，准备洗白白了。晚上吃烤野猪，突然一阵烟雾飘起，贝利亚自己也变成了猪。什么情况？怎么我自己也变成猪了？谁干的？赶紧给我出来，看我不用猪脚踹了。托雷基亚刚才买奶茶，居然不给我喝一口，他也得倒霉。我许愿。托雷基亚变成猪，此时托雷基亚正捧着奶茶，悠闲地看着风景。突然一阵烟雾飘起，托雷基亚也成功变成了猪。谁把我变成猪的？快给我变回去啊！我不要当猪啊！我刚买的奶茶还没喝完呢。小伙伴们，记得不准叫我玉米棒子哦，不然我也把你变成猪，你信不信？赛罗和贝利亚大战了三天三夜，两人你来我往，不停的互相伤害，最终两人都身负重伤倒下了。赛罗真是太难了，你愿意点个赞给赛罗增加能量吗？杰德匆匆赶到，没能阻止二人，只好先把老爸送到了医院。真巧啊，你老爸也快挂了。是啊，好巧啊，你师傅也快挂了吧？为了让你老爸快点好起来，我给你老爸唱首歌吧。你拍一，我拍一，被老黑每天都拉稀。你拍二，我拍二，贝利亚是千年老二。你拍三，我拍三，把被老黑打到吐鲁番。你拍四，我拍四，贝利亚是个大傻子。<笑>
，唱的真不错，把我老爸直接给气晕了。我也唱首歌送给你师傅吧，希望他快点好起来。在落你这土地，真是非常欠揍。长沙破格把我老爸直接气晕，我才是放之过地帅哥。你们师徒两个都是大傻的，唱的啥破玩意？你唱的啥破玩意？来啊，谁怕谁？这两个二货真是太坑了，小伙伴们，你会给他们打几分？老王啊，赛罗和泽塔都有工作了，你给我们也安排点工作啊。我现在穷的都揭不开锅了，你看我们几个都没脸出门了，只能戴着面具偷偷跑出来。我刚才出门的时候，一个小朋友居然说我是新版大猩猩奥特曼，真是丢死奥特曼了。<笑>我比你们更惨，好不好？我刚才上厕所的时候碰到了贝利亚，居然还把他给吓了一跳，直接尿了一裤子，说我长得比他还丑，真是气死我了。好好好，我今天马上给你们安排。迪迦，你今天的工作就是给贝利亚烤五百份臭豆腐。贝利亚最喜欢吃臭豆腐了，一天不吃就睡不着觉。老王，你有没有搞错啊？我堂堂断脚之王，你居然让我给贝老黑烤臭豆腐，让我老婆卡蜜拉知道了，晚上还不得跪榴莲啊？没搞错，你到底烤不烤啊？后面一堆奥特曼排着队等着烤呢。烤烤烤！我最擅长的就是烤臭豆腐了。吃了我烤的臭豆腐，贝利亚肯定会在厕所拉一天。刺激！银河，你今天的工作就是把这些马桶洗干净。老王不要啊，马桶多臭啊！要是让别人知道我的工作是洗马桶，我以后还怎么见人呢？你到底洗不洗啊？后面一堆奥特曼排着队等着洗呢。我洗，我洗。没想到洗马桶你们都抢着干，真是人才呀、啊！戴娜，你今天的工作就是喂鸡，好好喂啊！晚上我要是发现少了一只，你就别吃饭了。不是吧？要是让小戴娜知道了，还不得笑话我？能不能换个工作啊？不能，你要是不干，后面这些奥特曼排队抢着干呢。干干干，不就是喂鸡吗？这可比洗马桶好多了。奥特曼的工作都安排好了，大家觉得我安排的还可以吧？还想看哪个奥特曼工作？记得告诉我哦。觉得我安排的不错，就送三朵鲜花奖励下我吧。老王啊，最近都没怪兽打了，我们几个都没经济来源了，你给我们安排个工作吧。现在连外卖都吃不起了，我一包方便面都吃了一个多月，再不给我找点活干，我就要变成第一个饿死的奥特曼了。<笑>你们比我好多了，我都饿了好几天了，天天只能喝西北风。你看我瘦的只剩三千多斤了。瞧瞧你们这没出息的样子，好吧，你们先给我点个赞，我就给你们安排工作。德塔，这个养猪场的猪就交给你来喂了，不许偷懒哦。什么？我长得这么帅，你居然叫我来喂猪，有没有搞错？没搞错，你就说你做不做吧。后面一堆奥特曼排着队等着做呢，做做做，我的妈呀，连养猪的活大家都抢着干了，这也太拼了吧！赛罗，你今天的工作就是负责把这些蛋孵出来。什么？我堂堂光之国第一帅哥，你居然让我孵蛋？能不能换个工作？不能，你就说你孵不孵吧。后面一堆奥特曼排着队等着孵呢。好吧，好吧，为了挣点奶粉钱，我也是拼了。猛马，你今天的工作就是给这些小狗洗澡，记得洗干净一点哦，不然没有晚饭吃哦。太过分了吧，居然让我给狗洗澡，太丢人了吧！你到底干不干啊？后面一群奥特曼排着队等着干呢。我干，我干，竞争太激烈了吧，挣点吃的太不容易了。大家觉得我安排的不错吧？觉得我安排的好的。就送三朵花奖励下我吧，拖拉机你清点啊！至于下手这么狠吗、啊？我的屁股还没好透呢，又被你打开花了。托雷吉亚为什么这么生气？居然还拿着泽塔的武器揍死他！就在刚刚，托雷吉亚点了一杯奶茶，正美美的喝着呢，突然，快来看那拖拉机在喝奶茶哎！大家快来参观那
，快来看拖拉机是怎么喝奶茶的。原来拖拉机不用张嘴就能喝到奶茶，好奇葩啊！拖雷吉亚非常生气，决定去洗个澡消消火。快来看那拖拉机开始洗澡了，大家快来参观那，快看看拖拉机是怎么洗澡的。原来拖拉机喜欢一边洗澡一边做仰卧起坐，好奇葩啊！拖雷吉亚不想搭理他们，开着祖传的马桶车想赶快逃离这里，没想到，快来看那拖拉机的车居然是个马桶，大家快来参观那。拖拉机的马桶好高级啊，又能上厕所，又能当车开，太奇葩了！拖雷基亚忍无可忍，拿着泽塔的昊天锤狂揍泽塔。你这个二货半吊子，怎么老喜欢坑别人，还一直要我拖拉机？我今天就用你的武器来揍你，你就说你扛不扛揍吧。支持我做泽塔的，就给我来个牛皮表情；觉得我惨的，就给我来个狗头抱拳表情吧，真是太惨了。<笑>不好了，小赛罗和小迪加被贝利亚的怪兽军团抓住了。喜欢唱《孤勇者》的奥特曼都得抓到怪兽星球去拖地、洗碗、做家务。谁让你们唱的那么好听，害我们天天被骂。这时，小赛罗趁怪兽不注意，偷偷给泽塔打了个电话，请求救援。泽塔骑着祖传的摩托车匆匆赶来，快把两个小屁孩放了。不然别怪我不客气。可是黑化后的贝利亚太强大了，泽塔一个人根本不是对手，他也被抓了。小赛罗只好又给妈妈格利乔打电话寻求帮助。格利乔开着祖传的马车，心急火燎的赶了过来。快放了小赛罗和小迪加，不然就让你们尝尝我的飞腿。奈何对方人多势众，格利乔也败下阵来。没错，格利乔也被抓了。没办法，小赛罗只能给老爸赛罗打电话。赛罗开着祖传的直升机，慢悠悠的飞了过来。贝老黑，你把他们几个放了，把泽塔抓走吧。这个坑货徒弟没啥用，给你们做家务挺合适。<笑>结果还是一样，赛罗也没打过他们，也被俘虏了。这时，小赛罗想到了一个人肯定能救他们，赶紧掏出手机给他打电话。杰德奥特曼骑着祖传的自行车，以闪电般的速度飞奔而来。老爸，快放了他们！你不能一错再错了，回头是岸，做个好人吧。见贝利亚无动于衷，杰德直接变身灭霸形态。爱你不深早安详，爱你不跪的模样，爱你对峙过去。被修理了一顿之后，贝利亚终于认识到了自己的错误，保证以后再也不抓奥特曼了。大家坐上赛罗的飞机，开开心心的回家了。可是好像有一个奥特曼没坐上飞机，你们知道是谁吗？赛兔子，今天是我的生日，你徒弟。泽塔说要给我唱一首生日歌，不管他唱的好不好听，我都要给他打零分，因为你这个徒弟真是太坑了。半吊子，你可以开始唱了。贝利亚是大坏蛋，野猪都很喜欢他。黑暗皇帝贝利亚真是太帅了，大猩猩很喜欢他，尔卡也很喜欢他，小鸡也很喜欢他，真是万人迷。一时一刻，漆黑的大黑就这样，他们才不会嫌弃你。小朋友们都很喜欢看见你。唱的什么破玩意？太难听了，太难听了！这哪是生日歌，这是骂人歌吧？确实唱的不好听。你看贝利亚都被你气成一块黑炭了。你这首歌我只能给你打八十二分，剩下的请小伙伴们以六六六的方式发送到评论区。再给你个机会，唱一首小伙伴们喜欢听的。小人的光之光有一群奥特曼。做飞鼠的塞文杰克、斯泰罗、西卡里、贝利亚和特雷吉亚，赛诺带领一群小弟的怪兽。这也太好听了吧！泽塔唱的这首能得几分？救命啊！被老黑打奥特曼了！师傅你在哪啊？快来救我啊！不然我的屁股又要被打爆了！好奇怪啊！泽塔为什么会被贝利亚追着打？原来泽塔这个半吊子，昨天坑完赛罗师傅觉得不过瘾，又跑来坑贝利亚了。不知道情况的小伙伴可以去看看上一集。贝利亚吃完饭，正在给宠物猪洗澡，突然，快来看那，贝利亚在给猪洗澡啊！大家快来参观那，看看贝利亚是怎么给猪洗澡的。
，自己那么黑都洗不干净，还要给猪洗澡，好奇葩啊！贝利亚气得直接去健身了，快来看那贝利亚在锻炼身体啊！大家快来参观那，来看看贝利亚这一身黑黑的腱子肉，每人割一块回家炒辣椒吃吧，太奇葩了！贝利亚很无语，我真有那么黑吗？还是去洗个澡吧！快来看那贝利亚在洗澡啊！大家快来参观那，原来贝利亚是漂浮在空中洗澡的啊！怎么洗也洗不白啊，好奇葩啊！这下贝利亚终于暴走了。你这个坑货半吊子，坑完你师傅又来坑我，还一直说我黑，看我今天不把你揍成黑蛋！你们说泽塔这个半吊子是不是很欠揍？觉得我揍得好就给我来个牛皮表情，觉得我长得黑的就来个狗头抱拳表情。我是许愿大师雷德王，我今天又来坑奥克曼了。谁让他们老是叫我玉米棒子，叫我玉米棒的奥克曼都得倒霉。我许愿，赛罗唱《孤勇者》很难听。爱你故事最好笑，爱你不可太保留，爱你再次告诫我。该哭一场，爱你破了那一场，爱你肚皮皮的枪，爱你和我那么像，天空的一样。七八，黑八，是哪里的披风？在吗？走啊！这一最卑微的梦，就那黑夜中的无言与怒吼。<笑>我许愿，泽塔唱《孤勇者》也变难听。哎，你故事真玩笑，哎，你不会怎么样？哎，你对此过绝望，不肯哭一场。哎，你破了的衣裳，对干肚皮皮的墙。哎，你和我那么像，缺口都一样。耍完房子又耍枪，耍子分外忙。哎呀，我的好师傅，变成这熊样，太爽了！得罪我雷德王就是这个下场。你们还想看哪个奥特曼唱歌难听？记得告诉我哦。还有，千万别叫我玉米棒子哦，不然我让你唱歌也变难听。格力强不好了，我们三个约好了一起来海边钓鱼，突然贝利亚从天而降，给我们施了魔法，把我们都封印在盒子里了，这可怎么办？我家空调还没关呢，这下电费都要交破产了。就是啊，这盒子里面太热了，我都快烤熟了。本来准备晚上吃烤鱼的，这下好了，晚上可以吃烤奥特曼了。哎，别提了，我刚才没忍住尿在里面了，现在快把自己臭晕了。你们记得离我远点！可恶的贝利亚，天天就知道干坏事。这时，贝利亚骑着摩托车又来了。格力乔，你来的正好，看我把你也封印了。你们奥特曼不是唱歌好听吗？你们每人唱首歌夸夸我，谁唱的好听我就放谁走。要是唱的难听，就封印你们一万年。格力乔，你先唱。贝利亚是个黑猪，越干又黑又像猪，小朋友都讨厌你。太难听了，居然敢唱歌骂我，我给你打零分，封印你一万年。突然，赛罗奥特曼拿着昊天锤从天而降，唱什么唱？你就是一头大黑猪，赶紧唱首歌给奥特曼们赔礼道歉，不然就把你揍成猪头。奥特曼都是坏蛋，整天只会欺负我。赛罗，我很讨厌你，非常讨厌你。泽塔是个半吊子，风马是个大傻瓜，奈克塞斯香儿比我要走遍你。
以后不要让我再看见你们。竟然还敢唱歌骂我们，那就把你也封印了。小伙伴们，你觉得我应该封印被老黑多久呢？十万年还是二十万年？